Nu har vi jo truffet på oppsettet med bølga, og Helene er veldig fornøyd med hvordan det ser ut nå, hvordan det funker. Så da kan vi bevege oss over i neste punkt på lista, og det er nemlig utstyr. På en båt som dette så er det uhyre viktig med utstyr, både fordi det skal syns og det skal høres, men ikke minst det skal fungere bra som en wakesurfbåt. Så jeg tok da tur ned til Truls for å se litt hva som er gjort allerede av utstyr, hva som skal gjøres nå videre, og hvordan det hele egentlig henger sammen og hvordan det funker da. Her har vi jo dashboarden hvor vi styrer alt sammen. Her har vi jo mye utstyr fra Garmin. Så... Vi kjører to plattere, en stor og en liten, for å kunne flytte info dit vi vil. Da kan vi ha stereo her, eller vi kan ha stereo her oppe. Sammen med navigasjon og motorinstrumenter kjører vi også ut på Garmin plattere. Her har vi et eget oppsett for search mode, hvor vi har kamera der. Vi kan se et kartbilde her, og vi har litt oversikt over tanknivå og sånne ting. I ballasttanker, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Vi har også en cruise-funksjon her, som vi kan stille inn en gitt fart eller turtall. Og så båten holder den jevnt farta hele tiden. Det er bra når vi skal surfe. Vi har også utstyrt båten med to trøstere, for at det skal være lettere å holde kontroll på den når den skal ligge rolig. Her nede har vi jo litt kontrollpanel for trimplan. Dette er for å kunne styre trimplanet manuelt når du surfer, for å kunne justere bølge best mulig der. Så har vi også en funksjon hvor vi kan koble over til et automatisk trimplan når du skal ut og kjøre vanlig. Da justerer båten alt selv. Her kan vi også fylle og tømme ballasttanker i senter og bak for å få litt mer vekt på båten. Det også skal gi en større bølge. Den båten her er jo laget for å syns og høres. Så stereoanlegget her er jo på litt over 2000 watt. Og vi kan styre fra skjerm eller fra app på telefon. I båten så har vi montert to 6,5 toms høytalere foran. Og så har vi to sett med 8,8 høytalere siden her. Og så driver vi nå og monterer et tårnøytaler opp i dekket her sånn. Så vi har litt ekstra der også. Det høres godt bak. Alt det her drives jo av tre forsterkere som sitter inne i båten. Og vi har også kontroll med lys her da, hvor vi kan stille det. Under her har vi også en 10 toms subwoofer for å få litt ekstra trykk. Og med såpass stort anlegg, så er det også litt viktig å ha litt ekstra strøm, så vi har litt å trykke på mer. Så derfor har vi satt inn tre batterier i det der. Det driver jo litt annet utstyr også, men det er jo mye med tanke på forsterkerne vi har det. Yes. Her har vi jo da tårnet, hvor vi fester tøvet til vannski eller wakeboard. Da har vi forsterket opp det ganske mye her sånn, for å tåle litt mer belastning enn vanlig. Det er også mulighet til å henge på vajrer fremover for å stive det opp enda mer hvis det er nødvendig. Oppi her har vi jo en del utstyr. Vi har et kamera her fra Garmin, som vi snakket litt om i sted på skjermen, som ser bakover. Det er jo i stedet for å ha et speil, som mange bruker, men da har vi full oversikt via plotteren. Vi har også en liten skjerm her, også fra Garmin, som viser farta vi ligger i og kjøtemperaturen eventuelt. Det kan være litt greit å se, i hvert fall farta. Vi har også montert inn en DAB-antenne her, for å teste det litt. DAB-signaler har blitt litt bedre på vannet nå enn før, så her er det jo også montert en del ekstra lys og sånne ting. Det er jo mest for show, men greit å ha når du skal legge til. Eller surfe på kvelden. Det kan også brukes. Her har vi også litt rack for wakeboard. Så det kan henge seg opp her når det ikke er i bruk. Her har jeg begynt å male opp en liten duk som skal da bli solduk over. Den kan brukes på varme dager. Den skal vi nå få sydde opp i en sånn svart sønnskrimduk. 
som vill släppa igenom ditt lys men dämper sola lite. Så kommer det att se ut, bara med lite svart och genomsiktig. Så den vill ha i lite av skygge i det här så. Det kan vara deilig. Här har vi också monterat varsellys från Mercury som berättar om propellern är er igång eller inte. Då har vi står det ett lys här sånt som står rolig när propellern är er rolig och beveger sig i ring när propellern går. Det kan vara grejt att veta när du ska ligga i vattnet närmare så du vet när du måste hålla dig undan propellern. Nu har vi montert den bølgebryteren som vi snakket om tidligere. Da sitter den fast på skråksiden. Og den her har en bølgebryter som du kan justere, der, og justere vinkelen på her. Eller pakke helt i sammen når du legger den bort. Den flyter også, så hvis du mister den i vannet så synker den ikke. Den bare tre vinkel til og justerer vinkelen vi ønsker. Da sitter den. Den skal ha igjen, så er det bare å holde litt bak. Nå gjenstår det bare å montere alt utstyret ferdig, så har vi en båt som er klar for overlevering. I neste episode skal Helene få se båten for aller første gang, så følg med.